Hello, today's feature is a video response to David's video on pronunciation. Sziasztok, ő Áron, a férjem, aki most már nem kell magyarázni, hogy félig meddig angol, édesapja angol, és arról fogunk mesélni ebben a videóban, hogy milyen az élet két nyelvűként, illetve az én részemről pedig, hogy milyen egy két nyelvű családba beilleszkedni. Tíz éves korom óta tanultam angolul, és az a vicces, hogy mire Áront megismertem, addigra már volt egy felsőfokú nyelvvizsgám, és mégis évekbe telt, mire mondjuk az apukáját nagyjából elkezdtem érteni, hogy mit beszél. Előtte gyakorlatilag egy szinkron tolmásra lett volna szükségem, vagy nagyon-nagyon oda kellett figyelnem, hogy értsem, hogy mit mond. Az az érdekes, hogy még az amerikai angolt is jobban értettem, valószínűleg a filmek miatt. Két nyelvűként én azt találtam, hogy tényleg nem okoz gondot a hangsorok közötti váltogatás, viszont a másik, amit találtam, az az, hogyha angol kiejtéssel mondok valamit, az többnyire nem értik meg. Így lett az, hogy többnyire, amikor angolul beszélek, magyar közegben, vagy angol szavakat használok, akkor még hunglisabbul szoktam beszélni sokszor, mint a maguk a magyarok, mert így biztosan megérzenek engem. Egyetemen jártunk Áronnal közösen angolórára. Ott volt úgy, hogy az angol tanár nem értette meg, hogy Áron mit akart mondani, egyszerűen azért, mert szépen ejtette ki a szavakat. Ugyanerre a sorsra jutott a családnevünk is, a WE, mint a w a r e Ebből nagyon rövid, de a Magyarországra költözés után vare lett, mert azóta is volt, mert vér, meg bárre, meg voltak, akik próbálták rendesen kiejteni, de nem ment nekik. Ebből és lesz a vár. Igen, és az egyszerűség kedvéért most már vare lettünk, és így is maradunk. Igen, most már az én nevem is kapott, a nagyon ritka és egzotikus nagy mellé kaptam egy varét. Hasonló élményem nekem akkor volt, amikor a Velencei Biennálira készülődve telefonon keresztül próbáltam szállást foglalni, és a legszebb angol kiejtéssel próbáltam elmondani, hogy mit szeretnék, de az ember egyáltalán nem bírta megérteni, hogy mit akarok mondani. Úgyhogy az lett a vége, hogy fölvettem az ő olaszos akcentusát, és a szállásfoglalásom valahogy így hangzott, amit végül is elsőre meg is értett, hogy I want a reserve a room for two days in November. Nekem mindig fura volt Áron családjában, hogy ők aztán ma majd os kenyeret esznek reggelire. Robert Redford ott nézik a tévében, és még sorolhatnám. Míg én, hogyha magyar mondatban egy-egy angol szót használok, mondjuk jellemzően egy tulajdonnevet vagy márka nevet, akkor ez biztos, hogy magyarosan fogom kiejteni, mert nekem nagyon nehéz a különböző hangkészlet között ugrálni. De nekik ez nem okoz problémát, és most már megszoktam, hogy ők így beszélnek, ugrálnak a nyelvek között. Áron néha képes anyukájával két mondat között nyelvet váltani. And now to show off a beautiful accent, we will be reading from John Green's Paper Towns. First, Orchie will be reading in her high school English, then in her fake British accent, then I will be reading nicely. I'd been in this park so many times before. But it was mapped in my mind, so we were only a few steps inside, when I began to sense that the world was out of order, even though I couldn't immediately figure out what was different. Quentin, Margot said quietly, calmly. She was pointing, and then I realized what was different. There was a live oak a few feet ahead of us, thick and gnarled and ancient looking. That was not new. The playground on our right, Not new either. But now, a guy wearing a grey suit slumped against the trunk of the oak tree, not moving. It, this was new. He was encircled with, by blood. A half-dried fountain of it poured out of his, his mouth. The mouth opened in a way that mouths generally shouldn't be. Flies at rest on his pale forehead. He's dead, Margot said, as if I couldn't tell. And now my fake British accent. I'd been in this park so many times before that it was mapped in my mind, so we were only a few steps inside when I began to sense that the world was out of order, even though I couldn't immediately figure out what was different. Quentin, Margot said quietly, calmly. She was pointing, and then I realized what was different. There was a live oak a few feet ahead of us, thick and gnarled and ancient looking. That was not new. The playground on our right, not new either. But now, 
a guy wearing a gray suit slumped against the trunk of the oak tree, not moving. This was new. He was encircled by blood. A half-dried fountain of it poured out of his mouth. The mouth open in a way that mouths generally shouldn't be. Flies at rest on his pale forehead. He's dead, Margot said, as if I couldn't tell. I'd been in this park so many times before that it was mapped in my mind. So we were only a few steps inside when I began to sense that the world was out of order. Even though I couldn't immediately figure out what was different. Quentin, Margot said quietly, calmly. She was pointing, and then I realised what was different. There was a live oak a few feet ahead of us. Thick and gnarled and ancient looking. That was not new. The playground on our right, not new either. But now a guy wearing a grey suit slumped against the tree of, an oak, of the oak tree. Not moving. This was new. He was encircled by blood. A half-dried fountain of it poured out of his mouth. The mouth open in a way that mouths generally shouldn't be. Flies at rest on his pale forehead. He's dead, Margot said, as if I couldn't tell. Aronik családjába bekerülve olyan régi hunglis beidegződésektől kellett megszabadulnom, mint például, hogy nincs olyan név, hogy Mary, meg David, meg Matthew, hanem Mary van, és David, és Matthew. Ezzel kapcsolatosan én azt többször is megkaptam, hogy miután nem értették azt, amit mondtam, hogy az angolok egyszerűen nem tudnak angolul beszélni. Well, say bye-bye!